こんにちは、アリスチャンネルです。今回は、ご利益最時期。著者の桜井四季子さんは、神仏研究家、霊能者の祖母の影響を大きく受けています。季節の行事は、開運の鍵です。早速、見ていきましょう。1月。まず、年が明けた新年の0時0分。家族がいれば、明けましておめでとうと言った後、神棚や仏壇にご挨拶をします。まずはろうそくに火を灯します。神棚が先か仏壇が先かはどちらでも構いません。神様もご先祖様も先に挨拶をされなかったことで気分を悪くすることはないのです。神棚へのご挨拶の仕方はろうそくに火を灯し、見握手をしてできれば祝詞を唱えます。祝詞は神様にとても喜んでもらいます。メモやスマホを見ながらでも気にせずに唱えた方がいいでしょう。祝詞を唱え終えたら、明けましておめでとうございますとご挨拶をして、また二拍手で締めます。通常はここでろうそくを消しますが、年明け最初のこの時だけは、少しの間火を灯したままにしておく方が喜ばれます。神様は、新年のおめでたい雰囲気を楽しんでいるからです。仏壇も同じくろうそくを灯してお線香をお供えします。おりんがあるお宅はおりんを鳴らして、般若心経を唱えます。般若心経がわからないという方は、YouTube の動画などにたくさんありますので、それを利用しても構いません。仏壇も普段より少し長めにろうそくを灯して、ご先祖様にお正月の雰囲気を楽しんでもらいます。ろうそくは燃え尽きるまでそのままにしておきたいと思う方もいるかもしれませんが、短いろうそくでもかなり待つことになりますし、自分がもういいかなと思ったら遠慮なく決して構いません。そして初日の出。初日の出に手を合わせて拝むことで、その年の運気がアップします。太陽にはパワーがあります。科学的に考えれば、1月1日の日の出も、他の日の日の出も変わりはないのですが、スピリチュアル的に、初日の出の太陽には、確実に何かが作用しています。運気を上昇させる何かがあるのです。では、どこで見るべきでしょうか。海から昇る初日の出、山から、ビルの向こうから、など、住んでいる場所によって状況は違ってくるでしょう。結論から言うと、太陽が昇る背景はどこでも大丈夫です。自分が見る場所は全く関係ありません。わざわざ遠出をしなくても自宅の庭で OK です。家の窓から見ても大丈夫です。そして、初日の出を見たら太陽への願掛けを忘れずにしましょう。願掛けをするタイミングは太陽が出た瞬間がいいでしょう。出た瞬間のパワーが一番強いのです。次に初詣。神社仏閣参拝で年明けは参拝時期としてはベストです。心の中が清々しく晴れやかになってその年の運気を上昇させる鍵になります。一般的な神社は夜に参拝しないのが基本ですが、年が明けて1月1日すぐの夜だけは特別です。通常の夜の神社はシャッターが下ろされているような感じとイメージするとわかりやすいかもしれません。いつもだったらシャッターが降りている夜の神社ですが、年が明けてすぐの夜はどこの神様もシャッターを上げています。ですから神様とつながることができますし、願掛けなどもちゃんと聞いてもらいます。初詣は早めの参拝が神仏に対して丁寧でしょう。夕方に行くよりは午前中、午前中よりは早朝というように、早ければ早いほど丁寧さが増します。初めて深夜の初詣に行く場合は、大きな神社や有名な神社をお勧めしますが、基本的にはどの神社に行っても構いません。初詣に行く際気をつけてもらいたいのは入浴もしくはシャワーを浴びて
体をきれいにしてから行くことです。服装は気にしなくても大丈夫です。お酒を飲んでいても大丈夫。神様や仏様は気にしません。初詣に行けば明るいパワーが充電されて、よし、今年一年頑張ろうという元気ももらえます。もし去年良くないことが起こっていたのなら、年初パワーが弾き飛ばしてくれます。ところで、初詣は神社と決まっているわけではありません。お寺に行くのもいいです。神様と仏様は存在する世界が違うため、神社とお寺では信念の気も違ったものになっています。ですから、両方行くとその違いが分かって興味深いと思います。神社は華やかで明るく、お寺は落ち着いた静かな雰囲気です。新年のご挨拶を神様と仏様どちらにするのかは好きな方で構いませんし、両方行くのであればどちらが先でも構いません。お寺にはお墓がある場合もありますが、墓地のそばを通ったからといって、もがつくわけではありませんから、気にしなくて大丈夫です。初詣はどこに行くのかという場所にこだわるのではなく、誰のところに行くのか、というのが正しい考え方です。例えば、お寺に行くのではなく、空海さんに新年のご挨拶をしに行く。お不動さんに年明けのご挨拶をしに行くということです。神社も同じです。さて、初詣は1月1日だけとは限りません。新年の華やかで明るく輝いた木は、松の内だったらいつでももらえます。この松の内の期間は地域によって日にちが違います。一般的には7日ですが、1月15日までというところもあります。事前にチェックしておきましょう。2月。まずは節分があります。節分は立春の前日。昔は立春から新年が始まると考えられたため、節分は年頭の行事として重んじられました。今でも邪気を払うという習俗が伝わって、各地で節分祭などが行われています。現在では福は内、鬼は外の豆まきが有名ですね。そして立春があります。立春は二十四節気の一つで、節分の次の日になります。立春の行事として有名なのは、お財布を新調することです。春に新調したお財布は、金運を上げるという言い伝えがあるからです。また、お財布に限らず、お洋服、靴、化粧品など、芽吹く季節に新しいものを使い始めるのは、縁起がいいです。何かを使い始めるにはこの日を選びましょう。お財布をこの日に使い始めるとして、そのお財布を運の良いものにするには、お財布から最初に出すお金を神社で使います。お財布にとって最初の仕事をお賽銭を入れたり、おみくじを引くなどにするのが理想的な使い方です。お財布を開ける最初の場所が神社だと、神様が、おや新品の財布ではないか、とお払いをしてくれるのです。新しく買ったお財布には、神社に持っていく直前にお金を入れます。こうして使い始めたお財布は、驚くほど金運を上昇させるでしょう。3月。三月といえば、ひな祭り。五節句の一つで、桃の節句とも言います。この日も、邪気を払える日なので、しっかり利用しましょう。桃の節句とはいえ、桃の開花時期は、三月中旬から四月。この時は、まだ桃の花は咲いていません。この桃には、邪気を払うパワーがあり、魔除けの効果があるとされてきました。古時期では、イザナギの御事が黄泉の国から逃げる際に追手に
いろんなものを投げつけたことが書かれています。その中で、追手を退散させる効果があったのは、桃の実だったと言われています。部屋を邪気から守りたいという場合は、桃の種をいくつか確保しておくことをお勧めします。桃の種は邪気を吸って閉じ込めてくれます。邪気を吸った種はそのまま捨てても問題ありません。というわけで、この時期は、スーパーで桃が売られていたら、邪気を払うために活用しましょう。次に春分。春分、秋分といえば、お墓参りですね。この時期のお墓参りは、必ず行かなくてはいけないだろうか、というのが、多くの人の悩みになっていると思います。私は、どちらかといえば行った方がいい、くらいの考えです。行けるのであれば、この時期、お彼岸に行くのがいいでしょう。お彼岸というのは、春分、秋分の日を前後3日ずつ挟んだ7日間です。遠いから行けないという人は、無理をして行かなくても大丈夫です。遠くて簡単に行けないことは、ご先祖様もちゃんと理解しているので、罰が当たることはありません。ただし、墓石が傾いているとか、誰かがゴミを捨てて汚れているとか、何か大きなトラブルがあったら、気づいてほしい、何とかしてほしい、という意味で、たたりが出ることもあります。それ以外だったら、来てほしいと言われることはほぼありませんが、行くと喜んでもらえるので、何年かに一度でも行くといいでしょう。お墓参りに行ったら、必ずお掃除をします。墓石に水をかけて、拭き掃除をして、落ち葉などを吐いてきれいにします。さっぱりしたところでお供え物をします。ろうそくとお線香に火をつけてかがんで手を合わせます。お参りが終わったらお供え物はすべて持って帰りましょう。私が子供の頃、近所に住んでいた人が、ここのところ頭痛が激しくて目も見えにくいと訴えて病院で検査を受けました。でもどこも悪くないという結果でした。しかし、その状態は長く続いて、何度も精密検査をしましたが、いつも異常なしで、原因はわからずじまいでした。そんな時、たまたま故郷にあるお墓を移動することになり、古いお墓を掘り起こしました。すると、骨壺の蓋に汚れた水が溜まっていて、水は壺の中にまで入っていたそうです。きっと、ご先祖様が何とかしてほしいと呼んでいて、体に不調が出ていたのかもしれません。ちゃんとお墓の処置をしたら、頭痛も目の異変もすっかり治り、不思議なことがあるものだ、と話していました。お墓参りは、お墓の手入れがされていれば行かなくても大丈夫ですが、なぜか行かなきゃ、と思うなら、それは来てほしいと呼ばれているので、言ってあげた方がいいと思います4月4月といえばお花見です自然の中に身を置いて季節を実感することは魂にとってとても大切です季節は現実界でしか体験できないものであり季節を満喫すると魂がほんのりと感動するので貴重なのです感動すると波動が上がりますさらに、わかる能力のレベルアップにもつながります。季節というのは確実にあるものですが、目には見えません。例えば桜が満開になっていたら、桜は見ることができます。けれど、見ているのは桜、花です。春を見ているのではありません。桜が満開だな、と思ったら、その延長線上に、春だな、があるのです春は桜のように目に見えるのではなく満開の桜を見て思うものなのです夏だったら暑いと感じて夏だと思うでしょうこれも肌が感じているのは気温であり強めの日光です肌が夏そのものを感じているわけではありません
いやーめちゃくちゃ暑いわという感想の先に「夏だな」があるのです高い気温に接して思うもそれが夏ですつまり季節とは周囲のいろんなものから判断する思うものであるということですこのように頭で考えて季節を思うのではなく魂で実感すると分かる能力のレベルアップにつながります季節という実体のないものを感覚であると認識するのは訓練になりますここでいやいやいちいち夏だと頭で考えているわけじゃなくて強めの日光を浴びることで夏を感じているのではないでしょうかと思った人がいるかもしれませんがちょっと違うのです30度超えの熱気の中で汗だらだらになっている自分を想像してみるとわかると思いますがこの時に感じている夏は現実界の夏現象としての夏ですこれは魂が実感しているのではなくて意識していなくても脳が考えているのです言い方を変えると脳が感じた夏なのですそうではなく目に見えない実体のない季節をあるものとして魂でつかむようにします。例えばお花見だったら桜を見に行きます。満開の桜が美しく彩る自然の中に自分の身を置きます。そこで美しい桜を見て魂で春を実感します。ポイントは頭を空っぽにすることです。ここで春だなぁと考えたり、桜が満開だなぁと思ったりしないようにします。考えたり思ったりすると、脳が春だと判断するからです。そうではなく、ただ周囲を感じるだけにします。美しい桜の色、暖かい気温、日差しなどを感じるのです。すべてを感じていると、魂は目で見ている現実界の景色と魂が感じたすべてをリンクさせて空間にあるものを全部取り込みます。最初はうまく結びつけられないかもしれませんが何回かやっていると現実界の景色と魂が感じたすべてを少しずつリンクさせることができるようになります。この積み重ねがわかる能力をレベルアップします。神様や仏様とつながる力です。というわけで、季節を実感することは非常に大事なことなのです。桜が満開の季節に神社などに参拝すると、思いがけないプレゼントをもらえることがあります。神社やお寺の境内では、そこにあるものを勝手に持ち帰ってはいけないというのが基本的なルールです。足元に綺麗な小石があったとしても、それをもらって帰ったりするのはしてはいけないことなのです。しかし、勝手に持ち帰ったわけではないのに、神社のものがくっついていたということがあります。知らないうちに、ズボンの裾の折り返しに小石が入っていたとか、バッグやリュックにいつの間にか葉っぱが入っていたとかです。お花見の季節には、桜の花びらが頭や洋服にくっついたり、どこかにそっと入っていたりすることがたまにあります。これは神様からのプレゼント。ありがたくもらっておきましょう。このプレゼントはしばらく家に置いておくことをお勧めします。これは神様があなたをさりげなく助けてくださる方法の一つですから、ありがたくいただいてもいいのです。しばらくしてもういいかなと思えば捨てても問題ありません。5月。5月といえば、単語の節句。5月5日は、五節句の一つで、邪気を払える日です。この日は、邪悪なものを寄せ付けない、勝負のパワーを利用して、体を清めます。勝負は、昔から邪気を払えるものとして知られていました。独特の香りがあるので、その香りが、悪いものを払うと考えられていたようです。勝負を使って邪気を払う方法で一番効果的なのは
、勝負湯です。心身ともにクリアになります。人から飛ばされた念を浄化するだけでなく、自分の良くない思いや行動から発生した小さな黒いシミまで消してくれるのです。すっきりとした自分に戻ります。勝負湯で重要なポイントは、一度頭のてっぺんまで全部お湯に浸かるということです。これで全身がきれいに浄化されます。他の日に勝負湯に入っても効果はありますが、この単語の節句、5月5日に勝負湯に入ると、効果は非常に大きくなります。6月、山開きと海開きがあります。年中登山ができる山もありますが、そこそこ標高が高かったり、雪が深刻な状態になったりするところは、早ければ秋から登山が禁止になります。そして、次の年の山開きは、神事が行われるところが多いです。私は結構あちこちの山に登っていますが、登山をすることで山から多くのものをもらっています。空気の透明度が高いですし、その空気の中を歩くだけで体に良い影響があります。滝や小川があれば、すがすがしい木があたりに満ちています。また、森林が持つ香りは良い作用をもたらします。心が落ち着いて、ストレスが緩和されます。たまにご神木があったりして、ご神木からのエッセンスをもらえることもあります。標高が上がれば上がるほど、眼下の景色は広がっていきます。見渡すほどの広大な景色を目にすることは、スピリチュアル的に視覚を発達させ、わかる能力のレベルアップを促すので、時々立ち止まって景色を眺めることがおすすめです。この時に、周りの木々や草花が、風になびく音に耳を澄ませたり、大空を舞う鳥の動きを感じたり、地上よりも空に近いことを実感したりしつつ、景色を見ます。4月のお花見のところでもご説明しましたが、こうすることで感じているすべての情報を、目で見ている三次元の景色と一緒に魂が取り込みます。これを繰り返すことが、わかる能力を進化させるコツです。また、海も多くのものをいただける場所です。山と同じく大きな神様がいます。潮の香りで細胞が活性化したり、波の音に癒しをもらえたりと、良い影響を与えてくれるものが海にはたくさんあります。わかる能力のレベルアップを促してくれるでしょう。ところで、山も海もどちらにも神様はいますが、どちらにも、間もいるのです。私はこれまで、山奥に入るときは、お不動産の信号を持って入った方がいい、ということを、いろんなところでお伝えしてきました。神域ではない、山の奥深いところには、良くないものが、うじゃうじゃいるからです。ちょっと悪さをされるだけで済めばいいのですが、がっつりと疲れることもあるので、注意が必要です。この、間に関しては、実は、山より、海の方が、断然恐ろしいです。怖いですね。海には、太陽光が届かない深いところがあります。その関係で、海にいる間は、強いのです。岸に近いところには、幽霊が多いことも、知っておいた方がいいでしょう。成仏できない霊が、人間の足を引っ張って、溺れさせることもよくあります。私は子供の頃、祖父母に、お盆前とお盆の間は海に入ってはいけない、と口を酸っぱくして言われました。お盆の5日ぐらい前からお盆が終わるまで、幽霊の活動が活発になるため、事故に遭いやすいというのです。海の中に入ったり、泳いだりしないのであれば、足を引っ張られることはないので、この期間でも行って大丈夫です。ちなみに、海に行くときも山と同じように、お不動産の信言をできれば
持って行った方がいいでしょう。山にも怖いところがたくさんありますが、海はそれ以上に怖いのです。甘く見ないことが肝要です。夏越しの大払い。神社では年に2回、大払いという神事が行われます。6月末と12月末。6月の方を名越しの大払い。12月を年越しの大払いと言います。半年の間に溜まった汚れを払う行事で、古事記にも書かれており、歴史のある神事と言います。神社や地域によって、血の輪くぐりをするところとしないところがあります。血の輪くぐりは必ずしなければいけないというわけではなく、あればくぐるくらいに考えても問題ありません。この大払いに欠かせないのは、片代を使うことです。半年の間に自分の身についた汚れを、人形の形になっている小さな白い紙に移して、それを祈祷してもらって、おたぎ上げをしてもらいます。地域によっては、川や海に流すところもあります。こうすることで、汚れが払われて、清められ、心身がクリアになる、というわけです。では、この汚れとは何でしょう空海によれば、人間の肉体は、肉体自体の波動が低いそうです。人によって差があるのではなくて、物理的に低いらしいです。この肉体には、漏れなく、低波動の感情がくっついています。低波動の感情とは、妬み、憎しみ、優越感、怒りなど、ネガティブな感情です。このような感情を持たないように生きようと思っても、これは不可能に近いですよね。人間ですから、些細なことで腹が立ったり、悔しいと感じたりすることもあります。正しく生きようと決心したのに、どうしてこのような感情を持ってしまうのか、と悩む人もいるかもしれませんが、人間として生まれたら、負の感情は肉体と共に必ず持たされるのです。この元々備わっている低波動の感情をどうコントロールするかが人生だと空海は言いました。肉体という乗り物に魂が入った時、魂の波動がとても高い人はその高い波動で低い波動のネガティブな感情をある程度、相殺できるそうです。最初から相殺できていれば、低い波動を自分から発することが少ないため、冷格のレベルを落とさずに生きていけます。つまり、ポジティブな感情を大きく、ネガティブな感情を小さくして生きていけるということです。一方、ごく普通に生まれて肉体に入ってから、懸命に努力をして、この、低い感情を抑えられるようになった人は、とても大きな修行を達成したことになるそうです。空海さんはこう言っています。生まれ落ちた時からすでに仏の人はいない。生まれつき持たされている負の感情をコントロールして生きていくことは、あなたの冷静を磨く修行なのです。というわけで、負の感情を持っていることは普通であり、日頃気をつけていても、ふとそうした感情が芽生えることは普通です。この時に、いけないいけないと頑張って気持ちを正しても、小さなものですが、黒いシミが残ります。仕事で手柄を横取りされて、あいつめ、許せないと怒りに任せて強い念を送ってしまい、後から、あちゃー失敗したと反省しても黒いシミは残ります。半年の間にこうして自分の黒いシミをちょこちょこと作っています。こまめに神社仏閣に行ってそれなりに浄化をしていれば大量に溜まることはありません。けれど何の対策もしていない人は大払いをした方がいいでしょう。では、このやり方を見ていきましょう。片代に自分の身についている汚れを移すには、まず、体の調子が良くない部分
。例えば、肩とか腰とか。そこを肩しろで丁寧に撫でます。これで体についている悪いものが肩しろに移ります。次に、息を吹きかけます。3回吹きかけるのがおすすめ。これは体の内部の汚れを肩しろに移す行為です。はぁーと。気が抜けたように吹きかけるのではなくて、ふーっとお腹から息を出すような感じで、勢いよく強く吹くのがコツです。この大払いをすると、心身がスッキリとクリアになることでしょう。7月。7月といえば七夕の節句。7月7日七夕の日に、織姫と彦星は年に一度だけ、会うことができます。この七夕も五節句の一つです。邪気を払える日。この日に利用するのは笹や竹です。できれば笹を家に飾りましょう。短冊に願いを書いて結んでもいいですし、単に笹だけを飾るのも OK です。特にこの七夕の日というのは縁結びとも関係があります。縁結びの効果があると言われる神社に、七夕の5日前くらいから当日までに行くと縁結びの効果がアップするでしょう。この七夕を含めて五節句は年に5日しかありません。せっかくの特別な日なので、笹や竹のパワーで邪気を払うことをお勧めします。8月。8月1日は、発作と呼ばれています。この日は運気を良い方向に変えることができるという日です。もともとこの発作というのは農家の人たちが豊作を願うという日でした。その後、農家がその年に取り入れした新しい稲などを日頃お世話になっている知人などに送って祝ったという風習が流行して、朝廷では鎌倉時代後期から行われ、室町時代には幕府にも広まったそうです。神仏にご縁をもらっていても、誰にでも運気の悪い時は必ずあります。今この動画を見ている人の中にも、運気が低迷している人がいると思います。そこで、この発作が、運気を、運気を良い方向に変えることができる、吉日である、と意識するのは大事なことです。古代からこの日に豊作を願ったりしていたのはこの日が吉日であるからです。8月1日です。低迷している運気を良い方向に向けてさらに上昇させる日ですから、この8月1日を新規一点の日にするといいでしょう。例えば仕事で失敗したとします。大きな失敗で信用を失ってしまいました。なかなか心の傷が癒えません。こういう時でも、発作を知っていたら救われます。8月1日は、今日は発作だ、と、心機一転、考えを前向きにします。いつまでもくよくよしていたら、運気の流れを変えることはできません。彼氏や彼女に振られたのだったら、もっと自分に合う人を見つけるぞと明るく希望を持って前向きな気持ちを持ちましょう思うようにいかないことに対して悲観的に考えたりすることはこの日ですっぱりとやめます未来の方策を信じて気持ちを切り替えることが重要ですお盆お盆は個人が家に戻ってきます位牌が個人そのもののように感じている人がいるかもしれませんが、そうではありません。両親や兄弟も含んだご先祖様たちは、仏壇の中ではなく、成仏会にいるのです。家にはいません。年に一回、このお盆の時期に、あちらの世界からこちらの世界に戻ってくることができます。ただし、すでに五十回帰が済んで向こう側に進んだ魂は戻ってきません。家族や親戚が地上にいないという人や帰る家がないという人も戻ってきません
。それ以外の人は、毎年、お盆をとても楽しみにしていて、お盆の初日に喜んで戻ってきます。このお盆は、地域や宗派によって日にちが違いますし、作法も違います。どれに合わせるのかは自由ですし、自分がこれだと思うやり方で問題ありません。お盆の作法を知らないけど、でも、ご先祖様を正しくお迎えしたい、という人のために、私のやり方をざっと書いておきます。お盆は、8月13、14、15、5の3日間が一般的です。ご先祖様が戻ってくるのは、8月13日の日が暮れてから。お迎えのお供え物は13日の夕方までに仏壇があれば仏壇にお供えしておきましょうもしお墓が近いという人は13日の明るいうちにお墓参りをして今日の夜戻ってくるのを楽しみに待っていますと伝えると供養としてより丁寧でしょう13日の完全に日が暮れてからお迎え団子を作りますまあ、作るのが面倒な人は、スーパーにも売ってるでしょう。お団子を用意したら、玄関をほんの少し開けます。時間は5分ぐらい。この間に、ご先祖様が家の中に入ってきます。扉を開ける時間は決まっていませんから、日付が変わる0時までだったら、何時でも構いません。玄関を5分ほど開けて、ご先祖様が入ってきたら、玄関を閉めて、先ほどの白玉団子と熱いお茶を仏壇にお供えします。仏壇がない方は何かの台にお供えします。そして、お線香を焚いて手を合わせます。焚いて手を合わせます。できれば、般若心経を唱えるといいでしょう。13日のおもてなしはこれでおしまいです。14日と15日は、それぞれ新たにお供え物をします。14日にお供えしたものは、14日におろしていただきましょう。大抵のお供え物は、その日限りと考えてください。ご先祖様が帰るのは、8月の16日の夜です。8月の15日に帰るのでは、と思われるかもしれませんが、ご先祖様は、3日間、フルで滞在します。つまり15日の夜もお泊まりをするのです。よって、帰るのは16日となります。もし、ご先祖様にお土産を持たせてあげたいという人は、16日のお供え物には手をつけずに、ご先祖様が持って帰れるように流してあげます。この流すお見送りは、大きな川が近所にあるか、海に近いところでなければ難しいでしょう。備え物を流すことを禁止している自治体も多くて、地域によっては、行事として行った後に回収してくれるところもあるようです。事前に調べておきましょう。さて、お見送りの作法ですが、この16日の夜には、また白玉団子を作ります。作れない人はスーパーで買ってきましょう。この白玉団子と熱いお茶を最後にお供えして、線香に火を灯して、手を合わせます。そして、お迎えした時と同じように、玄関の扉を30センチほど開けます。この日も5分ほど開けておけば十分です。これでお盆の接待が終了です。ご先祖様をお盆にお迎えして、心のこもったおもてなしをするのは、とても大事なことです。お盆に歓待されたご先祖様は、とても喜んで、それまで以上に、必死で、子孫を守ります。悪いことや、悪い人から守り、いいことが起こるように、懸命に動いてくれます。それは、人間の側からすると、運気アップという形で現れます。お盆のおもてなしは、ご先祖様に喜んでもらえて、運気のアップにもつながるわけです。ぜひ、試してみてください。9月、徴用の節句
1年で最後の節句です。9月9日。この朝陽の節句というのは、平安時代の初め、中国から伝わったとされる五節句のうちの一つで、中国の陰陽思想では、奇数は縁起の良い数とされて、3月3日や5月5日など、奇数が重なる日を祝う風習があります。この中でも、数の最大値である9が重なる9月9日は、徴用、用が重なると呼ばれて、大変めでたい日と考えられてきました。平安時代では、この日に邪気を払うとされていた菊の花を鑑賞して、菊の花弁をつけたお酒を飲み、不老長寿を祈願していたそうです。江戸時代に入ると民間にも普及し、菊を浮かべたお湯に入ったりしていたそうです。菊といえば、皇室の紋章であり、日本の国家でもあります。この菊がポイントとなっているのが、徴用の節句です。菊には邪気を払うパワーがあるのです。厳密に言えば、菊は邪気を払うというよりは、邪気を寄せ付けない花です。例えば、仏壇に2箇所菊を離しておくことで、結界を張ることができます。それくらい寄せ付けないパワーがある花です。徴用の節句のこの日は、菊を家に飾ることがおすすめです。二箇所に分けて飾れば、良くないものを入れない、寄せ付けない作用が働きます。追い出すという効果も期待できます。これは、徴用の節句という特別な、この日限りです。この日限りです。そして、9月といえば、秋分の日。春分のところでお話したように、春分、秋分といえば、お墓参りです。行けるのであれば行って、お掃除などをしてあげましょう。10月。10月1日は、神様の世界では大きなお祭りの日です。神棚があれば、お供え物をしましょう。ところで、仏教に興味がないという人には聞き慣れない言葉かもしれませんが、ケチエン感情という仏様とご縁を結んでもらえるありがたい行事があります。有名なのは高野山の金剛無事ですが、比叡山や奈良の長後村支持など、多くのお寺でもしています。私は高野山金剛無事で大日如来さんと、ご縁を結んでもらいました。この時期に行われるケチエン勘定に参加したのです。このケチエン勘定の勘定とは簡単に言うと儀式です。目隠しをしたまま手に挟んだ花をまんだらずに向かって投げます。そしてその花が落ちたところの仏様にご縁がいただけるというわけです。おごそかで神秘的な儀式ですが、どのお寺もしょっちゅうやっているわけではありません。高野山では5月と10月、年に2回です。仏教をよく知らなくても、仏教徒にならなくても、熱いご縁がいただけます。神社の神様のご加護と、お寺の仏様のご加護は、種類が全く違います。ですから、どちらももらっておくことがおすすめです。両方いただいていれば、どのような困難に遭遇しても、うまく切り抜けることができます。あなたも、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。また、10月といえば、紅葉が始まる季節。お花見のところでもお話ししましたが、季節を実感することはとても大切です。この紅葉狩りも、絶好のチャンスです。紅葉狩りは人間関係に行き詰まった時、または仕事がうまくいかないなど、無意識にうつむいて生活しているような時には特に効果的です。落ち込んでいる時には、すっきりと癒し効果を求めて、紅葉狩りに出かけてみましょう。11月、多くの方がご存知だと思いますが、10月の別名は、カンナ月です。けれど、出雲地方だけは
神有月となっています。日本全国の神々は、年に一度この時期に、会議のため、出雲大社へお出かけをします。そのため神社が留守になるので、出雲地方以外は、10月を神奈月と言い、逆に、神々が集まってくる出雲では、神様がたくさんいるので、神有月というわけです。この出雲大社が行う神有祭の期間は毎年違います。というのは旧暦の10月の11日から17日までだからです。旧暦ですからその暦に合わせると毎年同じにならないのですね。ほとんどは11月に始まるのですがたまに12月に始まる年もあります。この神有祭はただの伝統神事ではなく本当に全国から神々が集まっています。ですから、神有祭期間の出雲大社に行くと、途方もないご神器を浴びることができます。パワーの密度も半端なく、恐ろしいほどの神々しい空間になっています。私は、神有祭には一度しか行っていませんが、神様が密集した状態の出雲大社に、また参拝したいと思っています。黄金に光っているような、神々しさがあり、明るく賑やかで、波動も素晴らしく高い境内です。この時期、出雲大社の上空には、竜も多く泳いでいます。数えきれないほどの神々がいる空間に身を置けるのは、年に一度の神やりさえしかありません。あなたも、機会があれば、ぜひ、行ってみてください。12月。掃除は苦手という人は多いのではないでしょうか。掃除をする、めんどくさという気持ちも非常によくわかります。掃除が家の中のゴミや汚れを取るというただそれだけだったら私も同じです。めんどくさいです。実は福祉用具専門相談員の仕事をしていた私はたくさんのお宅を訪問し家の中を見せてもらってきました。200件以上見た経験から言うと、ホコリが積もるほど掃除をしていない家は、運気が下がっていきます。例えば、父親と息子さん二人の三人暮らしだったお宅は、物が溢れかえっていて、そこに真っ白になるくらいホコリが積もっていました。息子さん二人は、どちらも若くして重い病気でしたし、父親の体調も悪く、いつ行っても横になっていました。詳しい話を聞くと、母親が生きていた頃は、母親がちゃんと掃除をしていたそうです。その母が亡くなってから、全く掃除をしていないと言ってました。母親が亡くなった年を聞いて分かったのですが、掃除をしなくなった数年後に、長男が病気になり、続いてその後すぐに、次男も病気になっていました。また、別のお宅では、窓をタンスで完全に塞いでしまったため、そこが気の滞った部屋となりました。その直後から、その部屋を使っている利用者さんの介護度が信じられないスピードで一気に上がりました。また逆のパターンもあります。進行性の病気を抱えていたのに、ほとんど悪化しない人もいたのです。その人のお宅はいつ行っても掃除が行き届いていました。お天気の良い日は窓を開けて風通しを良くしていたし、ホコリが積もっているのを見たことがありません。ホコリが積もっている。物が乱雑になっている。汚い。風通しが悪い。というお宅は、どうしても気が滞ります。この滞った気は恐ろしいものなので、軽く考えない方がいいです。体にも、心にも、悪影響を及ぼします。掃除には見えない世界の場を清めて、良くない気を発生させないという作用もあります。床に落ちているゴミをゴミ箱の中に移動させるという、見た目をきれいにするだけが掃除の役割ではありません。あなたはきっと、神社やお寺で毎朝境内の掃除をしているのを見たことがあるでしょう。参拝者に気持ちよくお参りをしてもらうためという理由もありますが
これは見えない世界でも境内を清めているという意味もあるのです。言葉を変えて言えば、掃除は空間を正常にしています。空間が浄化されたら、神様の木や仏様の木は流れやすくなります。家の掃除を何ヶ月も何年もサボると、完全に気が滞ってしまって、良くない影響があります。この12月は普段なかなかお掃除をしないところもきれいにしましょう特に神棚や仏壇があるお宅は年に一度でいいです隅から隅までお掃除をしましょうまた6月のところでもお話ししましたが12月は年に2回ある大払いの時期です名護市の大払いのところに片代の使い方をお話ししましたが大払いは年に2回きっちりしなくても大丈夫。年越しの大払いさえすれば、1年の間に溜まった汚れを払うことができます。今年はマイナスの感情をたくさん持った年だったなぁとか、今年は人に嫌味を言いすぎたかもという人は大払いをしておいた方がいいと思います。詳しくは6月のところを参考にしてください